வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ மஞ்சள் வேல் மாலை டெய்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைண்ட் ப்ளோயிங்கான அஞ்சு அட்டகாசமான செக்மெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஷோவில் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னென்ன காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது பாருங்கள் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைண்டுக்கும் சரி பாடிக்கும் சரி ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக ரிலாக்ஸிங்கான ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஃபிட் ஆகிறதுக்கான ஒரு விஷயம் அதாவது ஃபிட்னஸ் ஓரியன்ட் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதையும் தாண்டி தெய்வீகமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து யோகா எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படிப்பட்ட யோகாவை டெய்லி மிஸ் பண்ணாமல் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிட்டாக ஹெல்த்தியாக இருக்கு ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிற ஆசனா கோமுக் ஆசனா இந்த ஆசனாவை எப்படி பண்ணணும்னு வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல நம்ம சிட்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கணும் சிட்டிங் பொசிஷன்ல இருந்துகிட்டு ஒரு லெக்கு மேல இன்னொரு லெக்க ட்விஸ்ட் பொசிஷன்ல வைக்கணும் லெஃப்ட் லெக்கு ட்விஸ்டா ரைட் லெக் வந்து வைக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி ரெண்டு கைகளையும் மேல தூக்கி ஒரு கையும் இன்னொரு கையும் இன்டர்லாக் பொசிஷன்ல நம்ம வைக்கணும் கால் வந்து ஸ்விஸ்ட் பொசிஷன்லயும் இல்ல ஹேண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்லாக் பொசிஷன்லயும் வைக்கணும் பெரியவங்க <laughs> இதில் என்ன ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும்னா நம்ம கையை வந்து இன்டர்லாக் பொசிஷனில் வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் இன்டர்லாக் பொசிஷனில் வைக்கலனா அந்த ஆசனா பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஸே இல்லாமல் இருக்கும் இது மெயினாக என்னென்னா ஒன் ஆஃப் த மெடிடேஷன் ஆசனா நம்ம எப்படி வந்து மெடிடேஷன் யோகாவில் பண்ணுவோமோ இந்த ஆசனாவும் வந்து அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் இது பண்ணுறதுனால என்னென்னா ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மைண்டு வரும் அண்ட் காலை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுனால என்னென்னா கால் ஃபேக்டர் இருக்கிறது அதெல்லாம் கூட வந்து ஈஸியாக ரிடக்ஷன் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேணும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கணும் பண்ணுறதுக்கு இப்போ யோகாசனா பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கே வந்து கஷ்டம் முன்னாடி <laughs> Welcome back to the show, Manjal Veil Mali. Now I'll show the next segment, English La Pai Salaam. இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லாருக்கும் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதையும் தாண்டி வந்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷான ஒரு லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் பேசும்போதே ரொம்ப பெருமையாக ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுங்க ஸோ அப்படி பேசணும்னு ஆசைப்படுற பிகினஸ்க்காகவே ரொம்ப அழகான நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து இவர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கு இவர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாரு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அந்த திருமண பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உதாரணமாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஏன் சுப்ரமணி நான் கிட்டே சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னுடைய சிஸ்டருக்கு அடுத்த வாரம் கல்யாணம் எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை கொடுத்துட்டேன் நான் ரெண்டு மூணு வாட்டி வீட்டு பக்கம் வந்தேன் ஆள் காணுங்கி ஊருக்கு போயிருந்தியா சரி அப்பா அப்போயே சொல்லிட்டேன் பத்திரிக்கை நாளை கொண்டு வந்து தரேன் என்னுடைய சிஸ்டருக்கு அடுத்த வாரம் கல்யாணம் இது எப்படி சொல்லுங்க ஆ போன ப்ரோக்ராம் கேட்ட கிளிக்கு அப்புறம் வரலாம் இப்போ உதாரணமாக ஞாபகத்தை வச்சுங்க என்னுடைய சகோதரிக்கு திருமணம் என்று சொன்னால் இந்த இடத்துல கெட்டிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணு ஓகே இப்போ கொஞ்சம் வாங்கி
மை சிஸ்டர் இஸ் கெட்டிங் மேரீட் நெக்ஸ்ட் வீக்னா என்னுடைய சகோதரிக்கு அடுத்த வாரம் திருமணம் அதாவது அடுத்த வாரம் என்னுடைய சகோதரி திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னுடைய சிஸ்டருக்கு அடுத்த வாரம் கல்யாணம் நான் சார் மை சிஸ்டர் சார் மேரேஜ் சார் நெக்ஸ்ட் வீக் சார் இந்த வார்த்தைகளை தனித்தனியாக பிறந்து போடக்கூடாது மை சிஸ்டர் சார் ஓன் சிஸ்டர் மேரேஜ் சார் நெக்ஸ்ட் வீக் சார் ஏன் அப்படியெல்லாம் வந்து பண்ணணும் மை சிஸ்டர் இஸ் கெட்டிங் மேரேஜ் நெக்ஸ்ட் இந்த சந்தேகம் ஆமாம் இதில் யார் வேணால் போடலாம் யார் கல்யாணமாக அவங்கள போடுங்க சுரேஷ் இஸ் கெட்டிங் மேரி ஏ தெரியுமா சுரேஷ் கல்யாணம்டா ரொம்ப சுரேஷ் கல்யாணம் அதான்டா லப்பா சுரேஷ்னு சொல்லுங்கள் ஆ அவன் தான்டா அவன் தான் கல்யாணம் சுரேஷ் இஸ் கெட்டிங் மேரி கரெக்டா பத்திரிக்கையெல்லாம் அடிச்சிட்டீங்க எல்லாருக்கும் ஸ்டாஃபுக்கெல்லாம் சொல்லியாச்சு உங்கள் எம்டிகிட்ட போகிறீங்க லேசாக இது பண்ணிவிட்டு பத்திரிக்கையை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிங்க சார் எனக்கு எனக்கு கல்யாணம் சார் அடுத்த வாரம் எனக்கு கல்யாணம் சார் கண்டிப்பாக வரணும் சார் நீங்கள் I am getting married next week. ஐம் கெட்டிங் மேரிட் நெக்ஸ்ட் வீக் நான் இருக்கும் சார் அடுத்த வாரம் கல்யாணம் சார் ஐ எம் கெட்டிங் மேரிட் நெக்ஸ்ட் வீக் சார் எனக்கு கல்யாணம் சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு வரணும் சார் ப்ளீஸ் போடுங்க ஆ இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு வாட்டி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் மஸ்ட்டு போடக்கூடாது கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வேறு வேறு லெல்லாம் காமிக்கூடாது என்ன சொல்லணும் ரொம்ப பொலைட்டாக பண்ணிவாக கேட்கணும் ப்ளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சுங்க கல்யாணம் ஆகாதவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறவங்க நோட் பண்ணிங்க சார் ஐம் கெட்டிங் மேரீட் நெக்ஸ்ட் வீக் ப்ளீஸ் டூ அட்டன் வெட்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் கல்யாண விழாவில் கலந்துங்க நான் அடுத்த வாரம் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் திருமண விழாவில் நீங்கள் கட்டாயம் கல்யாணம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஐ எம் கெட்டிங் வார்த்தை என்ன மை சிஸ்டர் இஸ் கெட்டிங் மேரீட் மை பிரதர் இட்ஸ் கெட்டிங் மேரீட் எப்படி வேணால் மாற்றிங்களேன் உங்கள் விருப்பம் தானே ஓகே இது இருக்கா அப்புறம் நீங்கள் எப்போ கல்யாணம் பண்ணி போகிறீங்க அட சும்மா விளையாட்டு கேட்டேன் அதுக்கே தான் தலையை அப்படி கொடுத்து வைக்கப்படுறீங்க ஆம்பளைங்கெல்லாம் ரொம்ப வைக்கப்படுறாங்க இப்போது சரி இந்த நான் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்கிறீங்களா நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறீங்கன்னு கேட்கணும் ஓகே நீங்கள் எப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறீர்கள் என்னங்கிற கஷ்டம் வேணும் போடுங்க வேணா ரீ கெட்டிங் மேரி அவ்வளோதான் When did you get married? Na, yappa kalyana panni ki tinge, yappa kalyana panni ka pooringe na. When are you getting married? Itya sada purnjungo. Ungal ki yappo do tirumana maana dum sunna idu. Yappo ungal ke kalyana panni ka pooringe future. எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுறது வெனாரி கெட்டிங் மேரி
When are you getting married? எப்போது திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறீர்கள் தமிழ் எழுதணுமா வேண்டாம் இல்ல வேண்டாங்கிறத கரெக்டாக சொல்ல தலை இப்படி இப்படின்றீங்க ஏதோ ஒரு படத்தில் விஜய் இப்படி இப்படி ஆட்டு இப்படி ஆட்டுற மாதிரி பாட்டுறீங்களே சொல்லுங்க அட நீங்கள் எப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறீர்கள் எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறீங்களோ கண்ணாரி கேட்டிங் மேரீட் புரியல போ ஈஸியாக இருக்கா வெரி குட் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சி எப்படின்னு பார்க்கலாமா சரி உங்கள் ஃப்ரெண்டை பார்க்குறீங்க அவருக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சின்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உங்கள் அவர் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டார் ஓகே அவரை பார்த்துட்டு கல்யாணம் ஆகிடுச்சான்னு கேட்குறத விட என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம அவருக்கு கேள்வி கேட்போம் ஏய் நீ லவ் பண்ணி அதே பண்ண தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டியான்னு கேட்கணும் நீ லவ் பண்ணி அதே பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா நீ காதலித்த அதே பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொண்டாயா அல்லது வேறு பொண்ணா நீ காதலித்த அதே பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொண்டாயா அப்படின்னு கேட்கணும் நீ லவ் பண்ணி அதே பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா சரி எப்படி கேட்கலாம் ரொம்ப கேஷ்வலாக தமிழில் கேட்டுடுறோம் இதை எப்படி கேட்கலாம் ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வியோ நீ காதலித்த அதே பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொண்டாயா நீ எழுத்திங்களா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க யூ ஆ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா வீட்டில் யார்ட்டையும் கேட்கக்கூடாது நீங்களே எழுதி வைக்கணும் எழுதி வைப்பீங்களா நீ திரும் காதலித்த அதே பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொண்டாயான்னு கேட்கணும் அவர் எதோ எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார் என்ன எழுதிருக்கீங்க டிட்யூ டிட்யூலாம் வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்கலாம் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறேன் வீட்டில் யார்ட்டையும் கேட்காம எழுதி வைங்க மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்துடலாம் ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்ன பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வெயில் மாலை நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஜிம்பா கவுட் இன்னைக்கு ஜிம்பா கவுட் செஷன்ல என்ன மாதிரியான ஒர்க் அவுட் சொல்லி தராங்க அதுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னு பாருங்க ஹாய் விவேஸ் குட் ஈவினிங் நீங்கள் நம்ம ஜிம் ஒர்க் அவுட்ஸில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா லேட் மசில்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லேட்லேயே நிறைய வெரியேஷன் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பெண்ட் ஓவர் பார்பல் ட்ராயிங் இந்த பெண்ட் ஓவர் பார்பல் ட்ராயிங் எப்படி பண்ணுறதை பற்றி வாங்க பார்க்கலாம் இந்த பெண்ட் ஓவர் பார்பல் ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ராடை எடுத்துங்க அந்த ராடை வந்து உங்கள் ஷோல்டருக்கு அவுட்டரில் இந்த டிஸ்டன்ஸில் பிடிச்சிங்க பிடிச்சிட்டு உங்கள் கட்டாரில் உள்ளே வச்சு ராடை பிடிங்க இல்லைனா காலை வழிக்கு கீழே விழும் அப்படி விழாமல் ரொம்ப பிடிச்சிங்க காலை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோ செஸ்ட் அப்படி லிஃப்ட் பண்ணிங்க உங்கள் வயிற்றில் போனால் டச் ஆகிற மாதிரி ஸ்லோவாக லிஃப்ட் பண்ணி ஸ்லோவாக உங்கள் முட்டி ஓட்டின மாதிரி கீழே விடுங்க உங்கள் ஷோல்டர் வந்து ஓப்பன் பொசிஷனில் வச்சுருங்க இப்படி செஸ்ட்டை விரித்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் பதினஞ்சு கவுண்ட் பண்ணணும் இதை மூணு செட்டு இல்லை நாலு செட்டு வரையும் பண்ணலாம் லைட் வெயிட் பண்ணும்போது நார்மலாக பண்ணுங்கள் வெயிட் அதிகமாக ஆட் பண்ணும்போது பெல்ட் யூஸ் பண்ணணும்
இப்போ நம்ம பெண்ட் ஓவர் பார்பல் ட்ராயிங் எப்படி பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம் இந்த பெண்ட் ஓவர் பார்பல் ட்ராயிங் பண்ணும்போது உங்களால் முடிஞ்ச வெயிட் ஆட் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஸ்லோவாக பண்ணணும் உங்களோட காலை ரெண்டையும் ஸ்லோவாக மடிக்க வச்சுட்டு பாடியை பெண்ட் பண்ணி உங்களுடைய முதுகெலும்பு ஸ்பைனை வந்து கரெக்டாக வச்சு ஸ்லோவாக பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா தான் பேக் பெயின் வராது இதை வெயிட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது பெல்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து லோயர் பேக் பெயின் வராமல் இருக்கும் இது மேல் மட்டும் தான் பண்ணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஃபீமேலும் பண்ணலாம் அவங்க பண்ணும்போதும் லேட்டிஸ்மஸ் டோஸின்ற இந்த லேட் மசில்ஸ் இருக்கிற ஃபேட்டு ப்ளஸ் பேக் சைட் முதுகில் இருக்கிற ஃபேட்டு எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகும் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் மசில்ஸ் இதில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நல்லா ஹெல்தியான ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் நல்லா லிப்பில் தூக்கலாம் இல்லை மூச்சு வாங்காது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மசில் டோனியும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய கிளாரிட்டியும் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் மசில்ஸ் இந்த ஹெல்தியான ஃபுட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாதம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை மில்க் ஷேக் எடுக்கலாம் இல்லை ப்ரோட்டீன் ஷேக் பனனா இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் செக்மெண்ட்டோட மீண்டும் உங்களை சந்தி நம்ம ஷோட ஃபைனல் செக்மெண்ட் சுட்டி சுட்டி ஓவிய என்ன குட்டீஸ் உங்களுக்கான செக்மெண்ட் எப்போ வரும்னு காத்துட்டே இருந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இன்னைக்கு உங்களுக்கான ஓவியம் என்ன அப்படிங்கிறத பாரு வசந்த் டிவி நேரங்களுக்கு வணக்கம் எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் தீபாவளி இல்லை அதனால் ஒரு சின்ன குட்டி பாப்பா எது கம்பி மத்தா பூருக்கு பற்றியெல்லாம் அதை ஒழுத்துற மாதிரி ஒரு போஸில் வரையுமா
இப்போ வந்து குட்டி பாப்பாவை வரைஞ்சாச்சு இப்போ நான் எப்படி சுலபமாக வரையும் சொல்லிக்கிட்டேன் அதாவது முதல்ல வந்து பென்சில் வச்சு வரையணும் அப்புறம் பேனா அப்புறம் கலர் பென்சில் வச்சு வரைஞ்சி எங்கள் இடத்துல வரணும் வசந்தன்கோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள வசந்தன் கோவில் கொண்டு வந்து கொடுத்தா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் வரைதேடா வாழ்த்துக்கள் என்ன குடி சோவியத் அழகாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா எஸ் அந்த ஓவியத்தை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்க வசந்தன் கோ பிரான்ச்சில் கொடுத்து அழகழகான பரிசுகளை வாங்கிட்டு போங்க இதோட இன்னைக்கு நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் பானை பேசுவோம் சந்திப்போம் அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஃபரீதா அண்ட் மஞ்சள்